ఓట్లప్పుడు మాత్రమే వచ్చేటోడు నాయకుడు కాదని ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నారు సిద్దుపేట రూరల్ మండలం ఇరుకోడు గ్రామంలో రెడ్డి సంక్షేమ భవనం రజక గౌడ సంఘ భవనాలు లైబ్రరీ ఎస్సీ మాదిగ కమ్యూనిటీ హాల్ ను ప్రారంభం చేసి ఎస్పీ ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణానికి హరీష్ రావు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు ఐదేళ్ల ప్రజల మధ్య ఉండి పనిచేసేటోడి అసలైన నాయకుడు అన్నారు యువత సెల్ ఫోన్ వ్యసనం నుంచి దూరం కావాలని పిలుపునిచ్చారు టెక్నాలజీని మంచి కోసం వాడాలి కానీ బానిస కాకూడదు త్వరలోనే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ప్రారంభిస్తామన్నారు ఒక మంచి నాయకుడు ఉంటే గ్రామాన్ని ఎట్లా అది మాటల్లో కాకుండా చేతల్లో మీ అందరికి చేసి చూపించినటువంటి నాకు తమ్ముని లాంటి మారెడ్డి రవీంద్ర రెడ్డి గారికి పుట్టి లండన్లో లండన్ లో కెనడాలో చదువుకొని కెనడా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని కెనడాలోనే స్థిరపడినా కూడా మనసు మాత్రం ఎక్కడో పుట్టిన భూమి మీద కొట్టుకున్నది పుట్టిన తెలంగాణ దిక్కు కొట్టుకున్నది కెనడాలో ఉన్నా కూడా సంపాదించిన దాంట్లో ఎంతో మరి గత సంవత్సరాల కొద్దీ ఈ రాష్ట్రం ఒక్క తెలంగాణనే కాదు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అటు మహారాష్ట్ర ఇటు కర్ణాటక అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా పేద ప్రజల కోసం త్రాగునీరు పాఠశాలల అభివృద్ధి సేంద్రియ వ్యవసాయము మరి నీటి పారుదల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం చెరువుల్లో కూడిక తీయడం అనేక సాంఘిక దురాచారాల మీద ఒక పోరాటం ఇలా అనేక సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం అరే నా దగ్గర ఏడున్నాయి బిడ్డ అనొచ్చు పైసలే అవసరం లేదు సేవ చేయడానికి సహాయం చేయడానికి మనసు కావాలి డబ్బు కాదు కావాలి ఆ మనసును బాలక్క నుంచి మనందరం కూడా స్ఫూర్తిగా పొందాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఈ సందర్భంలో ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు మా కళాంజలి రాజేష్ మేము లేట్ అయినా కూడా అద్భుతంగా నడిపించిన రాజేష్ గారికి రామలింగన్న గారికి మా ముఖ్యంగా ఇరుకోట్ గ్రామ అన్ని కులాల పెద్దలకు మా అక్క చెల్లెలకు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉంది ఇందాకనే రవి ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్పిన నాయకుడు అనేవాడు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే దండాలు పెట్టడం కాదు నాయకుడు అనేవాడు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు మీ సేవలో నిమగ్నమైన వాడే నిజమైన నాయకుడు ఇప్పుడు వచ్చి ఇచ్చిన ఒక్క రూపాయి కూడా ఇయ్యలే మీకు కనీసం మీ గ్రామానికి వచ్చి నేను ఓటు కూడా అడగలే కానీ మీరు ఎంతో గొప్ప మనసుతోని నన్ను గెలిపించారు అందుకే ఇవాళ మీ సేవలో వచ్చి అన్ని కార్యక్రమాలు నాకు మాత్రం కడుపు నిండి నాకలు అవుతలేదు అస్సలే అవుతలేదు ఎంత చక్కగా వచ్చినాయి ఇంత మంచి భవనాలు ఎక్కడన్నా ఉంటాయా ఇవాళ మా రజకుల కోసం చక్కటి భవనం కట్టుకొని ముంగట వాకిలు కూడా ఎంత అద్భుతంగా చేసిన కోసం కూడా మరి భవనం అయిపోయి అయితే బ్రహ్మాండంగా కట్టుకుంటున్నాం మరి ఇక గుడి మరి ఆ సీతాఫలు చెట్లు అయితే పెట్టుకున్నాం కానీ మాకు పట్టా ఇస్తే బాగుండు అని అడిగింది మీ అందరి కోరిక మేరకు ఆ ఎనిమిది ఎకరాల పట్టా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం అంతే వాటి పని కూడా దగ్గర పడ్డది ఎందుకు చేపల చెరువులు మరి కాలమే కాలే కదా సార్ తాగనికే నీళ్లు చేపల చెరువులు అన్న వాటి అనొచ్చు మీరు తోనే కొబ్బరి చాయ్ కూడా కొట్టినాం ఆ పనులు కూడా ఈ వారం పది రోజుల్లో స్టార్ట్ అయితే మీ మూడు ఊర్లు స్పెషల్ పైప్ ఇరిగేషన్ చక్కగా కా పైప్ వచ్చి మీ పొలం వాకి ఇట్లా కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది రెండు ఎకరాల భూమి ఉంది అనుకో పైప్ వస్తుంది రెండు ఎకరాల మందం అక్కడ పైప్ పెట్టిపోతుంది నీ పొలం వాకి ఇట్లా నీళ్ళు ఇవ్వగానే పొలంలో నీళ్ళు పోతూనే ఉంటాయి లేదు బంద్ చేసి ఉండేది అట్లా ఒక పైప్ వచ్చే నీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేపల చెరువులు కూడా ఉపాధి హామీ పథకం కింద ప్రారంభించినాం ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోగా పూర్తి చేసి గొర్రె పిల్లలు ఇచ్చినాం కూడా కట్టించినాం అదేవిధంగా 